హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ నేను అయితే చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారని తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే షేర్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ సో చూసారు కదా ఈరోజు మన వీడియోలో ఏంటంటే చాలా ఈ సింపుల్గా ఈజీగా ఇంట్లోనే మనం ఐస్ క్రీమ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ అండి చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు మనం దీనికి వచ్చేసి ఏంటంటే మనము ఒక హాఫ్ లీటరు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదండి ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ అనమాట మనకి టోనడ్ మిల్క్ అనే బయట దొరుకుతాయి కదండి సో వాటిని వచ్చేసి మనం తీసుకోవాలన్నమాట ఈ ఐస్ క్రీమ్కి వచ్చేసి అవి అయితేనే మనకు ఐస్ క్రీమ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట సో లేదంటే బయట మనకి ఎక్కడైనా పాలు మంచి ఫ్రెష్గా అంటే ఎక్కువ క్రీమీగా ఉన్న పాలు దొరికినా సో వాటినే తీసుకోవచ్చు అనమాట లేదనుకుంటే మనం పాలకు బదులుగా మనము మనకు బయట అమూల్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ దొరుకుతుందండి సో దాన్ని కూడా యూస్ చేసుకొని మనము ఐస్ క్రీమ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడైతే మన ప్రాసెస్ చూద్దాం ఈ విధంగా మనము ఒక బాండి పెట్టేసుకొని అందులో కొన్ని వాటర్ వేసుకున్నామండి సో అలా వాటర్ వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం పాలు కాస్తున్నప్పుడు ఆ పాలు అనేది ఎక్కువగా అడుగు అంటుకోకుండా మీగడ మొత్తం కూడా అంటే అడుగు అంటుకొని పోతుంది కదండి సో అలా అంటుకోకుండా ఉంటుంది అనమాట సో ఒక గిన్నె పెట్టుకున్న తర్వాత అంటే గిన్నె అంటే బాండి కానీ ఇవ్వండి ఏదైనా సరే మనం పాలు కావచ్చుకోవడానికి ముందు అందులో కొన్ని వాటర్ అనేది యాడ్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ మనం ఈ మనకి ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ ఉన్నాయి కదండి సో నేనైతే ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ లీటర్ తీసుకున్నాను అనమాట సో ఈ హాఫ్ లీటర్ దీంట్లో యాడ్ చేసేసుకున్నాను అనమాట సో కొన్ని ఒక అంటే ఒక ఒక చిన్న కప్ ఒక చిన్న కప్లో కొన్ని మిల్క్ అనేది పక్కన తీసి పెట్టుకున్నాను అండి సో వీటిలోనివే సో ఎందుకు ఇవి అంటే ఇప్పుడు వీటిలో ఈ కప్లోని మిల్క్లో ఏంటంటే మనము కార్న్ ఫ్లోర్ అండి సో దీనికి వచ్చేసి మనం ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది ఈ పక్కన తీసి పెట్టుకున్న మిల్క్లో మనం మిక్స్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఏంటి ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కార్న్ ఫ్లోర్ యూస్ చేస్తున్నాను కదండి కార్న్ ఫ్లోర్ కాకుండా మనము నెక్స్ట్ దీంట్లో మనం గోధుమ పిండి అయినా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట లేదంటే మనకు మైదా మైదా ఉంటుంది కదండి సో మైదా కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు లేదంటే మనకి కస్టర్డ్ పౌడర్ ఉంటుంది కదండి చాలామందికి ఇప్పుడు ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది కదండి కస్టర్డ్ పౌడర్ అది కూడా మనకు వెనీలా ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కదండి సో వెనీలా ఫ్లేవర్తో ఉన్న కస్టర్డ్ పౌడర్ మనం ఒక స్పూన్ అనేది యాడ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇవేవి లేవ లేవనుకుంటే మనకి ఏదైనా ఒక ఫ్లోర్ వీట్ ఫ్లోర్ కానివ్వండి కార్న్ ఫ్లోర్ కానివ్వండి లేదంటే మైదా కానివ్వండి ఏదైనా మనం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఈ విధంగా మిల్క్ లే కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఇది ఎందుకంటే మనకి పాల యొక్క థిక్నెస్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం పాలని ఈ విధంగా ఒక 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 రెండు మూడు పొంగులు వస్తు వస్తున్నాయి కదండి సో వీటిని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సో ఆ మేగడ మొత్తం కూడా ఇక్కడ మనకి పైన తేరుకోకుండా మనం పా మొత్తం పాలల్లో కలిసేలాగా వీటిని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి మేగడ అనేది ఎక్కడైతే అంటే పైన అంటే గడ్డలు గడ్డలు కనిపించకుండా మొత్తం పాలలో మిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట సో అలా మిక్స్ చేసుకున్నాక కొద్దిసేపు పాలు కాగిన తర్వాత ఏంటంటే మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నాం కదండి కార్న్ ఫ్లోర్ మిక్స్ సో దీని అనేది మనం ఈ మిల్క్ లో యాడ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఈ ఒకసారి మళ్ళీ ఈ మిక్స్ మళ్ళీ ఒకసారి మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ కలిపి పెట్టినా కూడా ఒకసారి ఇది మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవాలి లేదంటే కార్న్ ఫ్లోర్ అంతా అడుగుకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఈ కాచుకున్న పాలల్లో ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది యాడ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ మిక్స్ని యాడ్ చేసినాక బాగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు దీన్ని ఈ విధంగా మనం కలుపుతూ సిమ్లో పెట్టేసుకొని పాలు కాగి అంటే బాగా మరిగించుకోవాలన్నమాట సో ఆ విధంగా మరుగుతుంటే ఒక ఫైవ్ ఆర్ టెన్ మినిట్ అంటే ఫైవ్ మినిట్స్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ మిల్క్ అనేది కాస్త థిక్నెస్ అనేది వస్తుందన్నమాట సో ఇది మనం కార్న్ ఫ్లోర్ అయితే ఏంటంటే థిక్నెస్ కోసమే అనమాట వాడేది సో అందుకని మనం థిక్నెస్ కోసం కార్న్ ఫ్లోరే యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ వచ్చేసి మనం కస్టర్డ్ వాడితే ఇంకా ఎక్కువ థిక్నెస్ వస్తుందండి సో నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి అంటే కస్టర్డ్ అంటే వెనీలా ఐసెన్స్ కూడా ఉన్నాయి కస్టర్డ్ కూడా ఉంది సో నేనైతే ఇంకా కార్న్ ఫ్లోరే యూస్ చేసిన అనమాట మీ చాయిస్ మీరు కస్టర్డ్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా వెనీలా ఐసెన్స్ లేవు మన దగ్గర అనుకుంటే మీరు ఒక కస్టర్డ్ పౌడర్ యాడ్ చేసేసుకుంటే ఇంకా దీంట్లో మన వెనీలా ఐసెన్స్ కూడా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట సో వీటినైతే ఈ విధంగా బాగా మిక్స్
సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేసి మనం అవి కాస్త చల్లార్చుకోవాలన్నమాట ఆ మిల్క్ అనేది పక్కన పెట్టాలి సో అవి కాస్త చల్లారిన చల్లారిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనం అంటే దాంట్లో మనం షుగర్ ఏమి యాడ్ చేసేసుకోలేదు కదండి పాలల్లో యాక్చువల్ అయితే అక్కడ ఆ స్టెప్లోనే మనం అక్కడైనా షుగర్ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే మనం ఇక్కడ ఈ విధంగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసేసుకొని మనకి అంటే మనకి ఎంత స్వీట్నెస్ కావాలి దానికి తగ్గట్టుగా నేనైతే ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను అండి దానికి తగ్గట్టుగా మనము షుగర్ అనేది తీసుకొని ఈ విధంగా మిక్సీ మిక్సీలో వేసుకొని మనం షుగర్ పౌడర్ అనేది రెడీ చేసుకోవాలి సో షుగర్ పౌడర్ రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు ఉన్నాయి కదండి సో ఈ మొత్తం కూడా ఈ విధంగా చల్లారిపోయాయండి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం మిక్స్ చేసేసుకున్న షుగర్ పౌడర్ ఉంది కదండి మిక్సీ జారు సో దీంట్లోనే మనము ఈ చల్లార్చుకున్న మిల్క్ ఉన్నాయి కదండి సో వీటిని మొత్తాన్ని కూడా మనము దీంట్లో పోసేసుకొని దీన్ని బ్లెండ్ చేసేసుకోవాలి సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏమైందంటే నేను ఈ జార్ సరిపోతుంది అనుకున్నా అండి మిల్క్కి బట్ ఏమైందంటే చాలా ఎక్కువైపోయాయి మిల్క్ సో అందుకని ఇంకా నేను దీంట్లో జార్ అనేది చేంజ్ చేసి మనకు దాంట్లో దీన్ని టర్న్ చేసేసుకోవాలి సో ఎందుకంటే మనకి ఇంత నిండుగా అంటే మనకి ఈ మొత్తం మనం మిక్సీ పట్టేటప్పుడు మొత్తం పోతాయి కదండి సో అందుకని నేను ఇంకా మరొక దాంట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను అనమాట సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకా బ్లెండర్ ఏమి అవసరం లేదండి మనకు బ్లెండర్ అవసరం లేకుండానే మనం సింపుల్గా ఈ విధంగా మనం మిక్సీ జార్లో కూడా ఐస్ క్రీమ్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడైతే దీన్ని నేను వేరే జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడైతే ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే వెనీల ఐసెన్స్ అనేవి ఒక టూ డ్రాప్స్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది వెనీల ఐస్ క్రీమ్ కాబట్టి దీనికి మనం వెనీల ఫ్లేవర్ ఇవ్వాలి కాబట్టి సో నేను దానికోసం అని చెప్పేసి మనం వెనీల ఐసెన్స్ అనేవి ఒక టూ డ్రాప్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మరి ఎక్కువ అవసరం లేదండి సో మీకు వెనీల ఫ్లేవర్ నచ్చకుంటే మీరు ఇక్కడ ఈ స్టెప్లో మనం స్కిప్ చేసేయచ్చు వెనీల ఎసెన్స్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదు ఇంకా మీకు వేరే ఏదైనా ఎసెన్స్ అంటే ఫ్లేవర్ ఇష్టం ఉంటే మీరు ఆ ఎసెన్స్ కూడా మీరు దీ ఇక్కడ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట నేనైతే ఇప్పుడు వెనీల ఐసెన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇంకా మన వెనీల ఐసెన్స్ కూడా అవసరం లేదనుకుంటే కస్టర్డ్ పౌడర్ ఉంటుంది కదండి సో దాన్ని ఒక్క దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇంకేం అవసరం ఉండదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను దీంట్లోనే ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ ఇంట్లో కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు ఉంటాయి కదండి సో వాటిపైన మీగడు ఉంటుంది కదా సో దాన్ని కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండి ఇదైతే పూర్తిగా ఆప్షన్ అనమాట ఆ మీగడు మీరు యాడ్ చేసిన చేయకపోయినా అవసరం లేదనమాట సో నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను ఇంకా కొంచెం మీగడు అనేది యాడ్ చేసేసుకున్నాను అనమాట సో దాన్ని అయితే ఇప్పుడు మనం మిక్సీ జార్లో ఒకసారి బాగా బ్లెండ్ చేసుకున్నాం అనమాట స్మూత్గా ఈ విధంగా బ్లెండ్ చేసేసుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసు అంటే ఒక బాక్స్లోకి తీసేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ మేము ఇంతకు ముందు తెచ్చిన ఐస్ క్రీమ్ బాక్స్ ఉందండి సో ఇంకా దాంట్లోనే నేను ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తం కూడా నేను దాంట్లోనే పోసేసాను అనమాట సో పోసిన తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మనము సో ఏదైనా ఒక కవర్ తీసేసుకొని మనం ఈ విధంగా పెట్టే దానిపైన అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఐస్ అనేది ఏం ఫామ్ అవ్వకుండా ఒక కవర్ అనేది దానిపైన పెట్టేసుకోవాలన్నమాట సో కవర్ పెట్టుకున్నాక అంటే మనం ఏదైనా మనకి మన దగ్గర ఇంట్లో ఏదైనా కవర్ ఉంటుంది కదండి సో ఆ కవర్ పెట్టేసుకుందాం మనకి సో పెట్టేసినాక ఇంకా మనం ఈ విధంగా దీనిపైన మూత అనేది చాలా టైట్గా పెట్టుకోవాలన్నమాట మనకి ఎటువంటి గాలి అనేది ఫామ్ అవ్వకుండా ఉండాలి ప్లస్ మనకి దీనిపైన ఐస్ కూడా ఏం ఫామ్ కాకుండా ఈ విధంగా మనం టైట్గా లిడ్ అనేది పెట్టేసుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి దీన్ని ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ వరకు పెట్టుకుంటే మనకి ఐస్ అనేది రెడీ అవుతుందండి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం సో ఒక ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత చూద్దామండి ఇప్పుడు ఇది ఎలా రెడీ అయిందో సో చూసారు కదా మనకి ఇది చాలా గట్టి గట్టి పడిపోయింది కదండి సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ దీని మొత్తాన్ని కూడా మనం మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సర్ జార్లో తీసేసుకొని ఒకసారి మళ్ళీ స్మూత్గా దీన్ని మనము బ్లెండ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ విధంగా తిన్నా బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే మనకి ఐస్ క్రీమ్ ఇంకా మనకి క్రీమీగా రావాలి అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మళ్ళీ దీన్ని ఒకసారి మనం మిక్సీ జార్లో వేసేసుకొని అప్పుడు దాన్ని మొత్తం కూడా బాగా స్మూత్గా బ్లెండ్ చేసేసుకొని అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఈ బాక్స్లో పెట్టేసుకొని మళ్ళీ ఒక ఎయిట్
సో మిశ్రమాన్ని మొత్తానికి కూడా మనం మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుందామండి స్మూత్గా బ్లెండర్ ఉంటే మనకి ఈజీగా బ్లెండర్లో చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మన దగ్గర బ్లెండర్ లేదు కాబట్టి ఇంకా మనం మిక్సీ మనకి బ్లెండర్ అనమాట సో చూసారు కదా దీన్ని ఈ విధంగా మనము చాలా స్మూత్గా మనకి క్రీమీ టెక్చర్ వచ్చేలాగా దీన్ని బాగా మనము బ్లెండ్ చేసేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా బ్లెండ్ చేసుకున్నాక ఇంకా మళ్ళీ ఈ బాక్స్లో దీన్ని పోసేసుకొని నెక్స్ట్ మనం ఒక కవర్ పెట్టేసుకొని దీన్ని డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి సో బాక్స్కి ఏంటంటే మనం ఈ లిడ్ అనేది ఎంత టైట్గా పెడితే మనకి ఐస్ క్రీమ్ అనేది ఎంత బాగా వస్తుందండి సో దీనికి ఎటువంటి గాలి అనేది ఫామ్ అవ్వకూడదు అనమాట సో అందుకని ఈ విధంగా కవర్ పెట్టేసుకొని దానిపైన మనం లిడ్ కూడా చాలా టైట్గా పెట్టుకోవాలన్నమాట సో చూద్దామండి ఇంకా ఎయిట్ అవర్స్ అయిపోయింది కదండి ఆ తర్వాత మన ఐస్ క్రీమ్ ఏ విధంగా ఉందో చూసేద్దాం సో చూసారు కదా ఇంకా ఫైనల్గా అయితే మన ఐస్ క్రీమ్ అయితే ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయిందండి చాలా అంటే చాలా సూపర్గా మన ఐస్ క్రీమ్ మనం బయట తీసుకొచ్చుకుంటే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ యాజ్ యూజువల్ అదే విధంగా మన ఐస్ క్రీమ్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి సో చూడండి ఏ విధంగా వస్తుంది ఇప్పుడు అసలు ఇది మనం ఇంట్లో చేసినాం అంటే అసలు ఎవరు నమ్మరండి సో నేను మా వారైతే చాలా అంటే చాలా బాగా ఇష్టంగా తినేసారు అలాగే పిల్లలు కూడా చాలా బాగుందని తినేసారండి సో చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది అసలు నేనే షాక్ అయ్యాను ఇంత బాగా చేశానా నేనే అని సో మనం బయట వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కుంటే అంతకంటే కూడా ఇంక ఇంట్లో చేసుకుంది కాబట్టి హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా చాలా బాగుందండి డెఫినెట్గా మీరు కూడా ఈ విధంగా అయితే ట్రై చేయండి వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ ఇంట్లో సింపుల్ అండ్ పెద్ద ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా దీనికి ఏం అవసరం ఉండదండి పాలు అలాగే మనకి కొంచెం షుగర్ అనమాట ఇంకా వెనీలా ఐసెన్స్ అంటారా అవి యాడ్ చేసుకుపోయినా అవసరం లేదు అనమాట సో ఇప్పుడైతే నేను వీటిని కొన్ని టూటీ ఫ్రూటీతో ఈ విధంగా గార్నిష్ చేసేసాను అనమాట సో చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉంది మన వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ వచ్చేసి సో ఫైనల్గా ఇది అన్నమాట మన ఐస్ క్రీమ్ యొక్క లుక్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతే అండి ఈ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్ నేనైతే మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తానండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ బా బాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే టేస్ట్ ఎలా ఉంది వీళ్ళకి చెప్పు బాగుందా లేదా ఇటు వీళ్ళు ఇక్కడ వీళ్ళకి వీళ్ళకి చెప్పు బాగుందా కాదు బాగుందా లేదా చెప్పు అందరూ ట్రై చేయండి నువ్వు చూసి చెప్పు చాలా బాగుంది ఇటు చెప్పు ఓకే తినేసా ఇంకా నచ్చిందా థ్యాంక్ యూ